नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता दहावी विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग एक मध्ये प्रकरण क्रमांक तीन रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे याविषयी माहिती या ठिकाणी आज बघणार आहोत या अगोदरच्या दुसऱ्या प्रकरणामध्ये आपण बघितलं की मूलद्रव्य की ज्याच्यापासून आपल्या सभोवताली असणारे सगळे पदार्थ बनले तर असे असणारे ही जी मूलद्रव्य आहे ही मूलद्रव्य स्वतःच अस्तित्व या ठिकाणी टिकवण्यासाठी काय करतात इलेक्ट्रॉन देतात किंवा घेतात आणि याच्यामधून जी होते ती म्हणजे रासायनिक अभिक्रिया आता या ठिकाणी ही रासायनिक अभिक्रिया बघत असताना काही मूलभूत संकल्पनांचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे तर आज आपण बघतोय की या ठिकाणी आपल्या स्रोतांनी आपल्या आसपास अनेक बदल या ठिकाणी घडत असतात आता त्या बदलांमध्ये आज सगळ्यात ठळक जाणवणार एक उदाहरण आपण घेऊया उदाहरण आता आपण जर पाणी घेतलं पाणी जर फ्रीज मध्ये ठेवलं किंवा थंड केलं तर त्याचं काय म्हणतो बर्फ बनतो आता हेच बर्फ परत आपण फ्रीज मधून काढू किंवा त्याला उष्णता दिली तर याच बर्फाच काय म्हणत पाणी म्हणत म्हणजे अशा पद्धतीनं या ठिकाणी अनेक पद्धत आहेत की जिथं या ठिकाणी आपण बघतोय जो मूळ पदार्थ आहे त्याच्यामध्ये या ठिकाणी फार बदल होत नाही फक्त काय म्हणतो त्याची अवस्था बदलते किंवा त्याचं रूप बदलतो याच्यापेक्षा वेगळं काय या ठिकाणी होत नाही तर अशा असताना जे बदल आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं भौतिक बदल तर त्याच वेळेला आपण एखादं कच्चं फळ कोणतंही घ्या ते कच्चं फळ या ठिकाणी काही दिवस ठेवल्यानंतर काय होतो पित्त उदाहरणार्थ आपण बघतोय आंब्याचा सीझन आहे तर या ठिकाणी कच्चा आंबा या ठिकाणी आपण घेतला तर काही दिवसांनी या ठिकाणी तो पिकतो आता पिकल्यानंतर या ठिकाणी आपण बघतोय त्यामध्ये या ठिकाणी जो झालेला बदल आहे याच्यामध्ये या ठिकाणी आपण बघतोय त्याचा असणारी कठीणता या ठिकाणी कमी झालेली असते त्याच्या रंगामध्ये बदल झालेला असतो आपल्याला माहितीये हिरवा असतो कच्चा आणि पिकलेला आपल्याला माहितीये की पिवळा वगैरे या ठिकाणी होतो म्हणजे अशा पद्धतीनं या ठिकाणी काय होत तर इथं या ठिकाणी रंगामध्ये पण या ठिकाणी बदल होतो म्हणजे अशा पद्धतीनं या ठिकाणी त्या द्रव्याचं संघटन या ठिकाणी बदललेलं असतं आणि पिकलेल्या आंब्यापासून आपल्याला कधीही कच्चा आंबा कोणतंही कच्चं फळ किंवा पिकलेल्या फळापासून आपल्याला कच्चं फळ परत मिळवता येत नाही म्हणून या ठिकाणी हा बदल काय आहे टाईम स्वरूपी आहे भौतिक बदलामध्ये मात्र हा बदल तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये आहे मूळ पदार्थ आपल्याला परत मिळवता येऊ शकतो तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण बघतोय आपल्या सभोवताली घडणारे जे बदल आहेत त्यांचे मुख्य कोणते दोन प्रकार पडतात पहिला म्हणजे भौतिक बदल आणि दुसरा म्हणजे रासायनिक बदल तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपल्या सभोवताली ज्या वेगवेगळ्या घटना आपल्याला बघायला मिळतात त्यांच्यामध्ये हे दोन बदल या ठिकाणी झालेले आपल्याला बघायला मिळतात तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी रासायनिक बदल होत असताना काय होत तर रासायनिक बदल घडत असताना जी प्रक्रिया घडते तिला आपण काय म्हणतो रासायनिक अभिक्रिया असं म्हणतो तर हीच रासायनिक अभिक्रिया म्हणजे तिच्यामध्ये नेमकं काय होतो तर रासायनिक अभिक्रिया होत असताना पदार्थामधील रासायनिक बंधाचे विभाजन होत आणि नवीन बंद या ठिकाणी तयार होतो आणि त्यामुळे नवीन पदार्थामध्ये त्याचं रूपांतर होत आणि याच प्रक्रियेला रासायनिक अभिक्रिया असं म्हटलं जातं म्हणजे रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक बदलाशी निगडीत असलेली या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर ही जी रासायनिक अभिक्रिया आहे ती अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण बघतोय आपल्या लक्षात येईल आता जे भौतिक बदल आणि रासायनिक बदल आहे याच्यासाठी या ठिकाणी कोणता बदल भौतिक आणि कोणता रासायनिक याच्यासाठी पुस्तकामध्ये काही उदाहरणं या ठिकाणी विचारलेली आहेत तर ती उदाहरणं आपण बघूया तर इथं या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर पान नंबर तीस वरती या ठिकाणी ही उदाहरणं या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळत आहेत त्यांचं वर्गीकरण आपल्याला करायचं आहे बघा पहिलं काय आहे तर आपण घेतलेलं उदाहरण आहे बर्फाचं पाण्यात रूपांतर होणं हा जो बदल आहे तो भौतिक बदलामध्ये आपल्याला टिकमार करता येईल अन्न शिजणे हा रासायनिक बदल आहे त्यानंतर फळ परिपक्व होणे हा पण रासायनिक बदल आपण उदाहरण बघितले दुधाचं दह्यात रूपांतर होणं हा पण या ठिकाणी रासायनिक बदल आहे पाण्याचं बाष्पीभवन म्हणजे वाफ होणे आणि परत त्या वाफेपासून आपण पाणी मिळवू शकतो म्हणजे हा बदल कसा हो भौतिक बदल आहे 
जठरामध्ये आपण खाल्लेलं अन्न कुठं जातं जठरामध्ये आणि जठरामध्ये गेलेलं अन्न पचलेलं अन्न मुळांना आपल्याला कधीच मिळणार नाही म्हणजे या ठिकाणी हा रासायनिक बदल आहे डांबर गोळी हवे तो गोळी ठेवली असते तिचा आकार कमी होणे हाही एक या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर डांबर गोळी हवेत उघडी ठेवल्यानंतर तिचा आकार कमी होतो हा रासायनिक बदलाचाच एक प्रकार आहे त्याचबरोबर खालचा आठ नंबरचा शहाबादी फरशीवर लिंबाचा रसाचा डाग पडल्यानंतर फेस येतो म्हणजे हाही रासायनिक बदल आहे आणि उंचीवरून पडून काचेची वस्तू फुटणे हा काय भौतिक बदल आहे तुम्ही काय म्हणणार की या ठिकाणी काचेची वस्तू जर फुटली तर परत आपल्याला ती वस्तू मिळवता येते का तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला माहिती नसेल तर या ठिकाणी या फुटलेल्या काचापासून आपल्याला नवीन वस्तू बनवता येऊ शकते म्हणून हा काय आहे भौतिक बदल आहे तर अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी दिलेली जी उदाहरण आहे त्यांच्यामध्ये हे वर्गीकरण आपल्याला साधारणपणे करता येतं आता रासायनिक अभिक्रिया होत असताना त्याच्यामध्ये होणारे जे बदल आहेत ते योग्य पद्धतीनं मांडताना मांडताना ती होणारी प्रक्रिया मांडण्यासाठी कमीत कमी शब्दामध्ये तिचं शब्दांकन करण्यासाठी त्या ठिकाणी जे जी मांडणी केली जाते तिला काय म्हणलं जातं रासायनिक समीकरण म्हणजे रासायनिक समी करण म्हणजे काय रासायनिक अभिक्रिया दर्शवण्यासाठी आपण जे लिहितो ते लिहिणं म्हणजेच रासायनिक समीकरण होय उदाहरणार्थ एक रासायनिक समीकरण आपण लिहिलेलं आहे कॉपर सल्फेटचे जलीय द्रावण त्याच्यामध्ये आपण जस्ताची भुकटी या ठिकाणी मिसळली तर या ठिकाणी काय होत झिंक सल्फेटचे जलीय द्रावण तयार होत आणि या ठिकाणी तांबे या ठिकाणी तयार होत म्हणजे अशा पद्धतीनं या ठिकाणी हे काय एक शाब्दिक उदाहरण या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळत म्हणजे शब्दामध्ये व्यक्त केलेलं पण हे जर आणखी संक्षिप्त स्वरूपामध्ये आपल्याला लेख झालं तर हेच उदाहरण बघा रासायनिक सूत्रांचा वापर करून अतिशय कमी याच्यामध्ये आपल्याला लिहिता येतं बघा कॉपर सल्फेट अधिक झिंक म्हणजे रस्त्याची भुक्ती इतर या ठिकाणी बाण आहे की बाण काय करतो या ठिकाणी रासायनिक अभिक्रिया कुणीकडून कुणीकडून होते हे दर्शवण्याचं काम करतो तर इथं झिंक सल्फेट तयार होते आणि कॉपर म्हणजे तांब इथं या ठिकाणी तयार होतं तर अशा पद्धतीनं हे रासायनिक समीकरण या ठिकाणी आपण बोलतोय दाखवण्यासाठी काही नियमांचा वापर या ठिकाणी केला जातो नियम क्रमांक एक आता या ठिकाणी या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये ही रासायनिक अभिक्रिया घडत असताना कोणत्यामध्ये होते त्यांना काय म्हटलं जातं अभिक्रिया कारक म्हटलं जातं काय म्हटलं जातं अभिक्रिया कारके आता त्यांच्यापासून जी तयार होतात त्यांना काय म्हटलं जातं उत्पादित म्हटलं जातं आता एक नियम आहे या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर अभिक्रिया कारक हे कुणीकडे लिहिले जातात तर उजव्या हाताला आणि उत्पादित हे काय केले जातात डाव्या हाताला या ठिकाणी लिहिले जातात तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण जर बघितलं उदाहरण सॉरी या ठिकाणी अभिक्रिया कारक हे या ठिकाणी डाव्या हाताला आणि उत्पादित ही उजव्या हाताला या ठिकाणी लिहिले जातात त्याचबरोबर आपण बघतो इथं हे आधीच चिन्ह या ठिकाणी दिलेले का तर हा अभिक्रिया कारक आणि हा अभिक्रिया कारक वेगळा आहे म्हणजे एकापेक्षा जास्त अभिक्रिया कारक असतील तर त्याच्यामध्ये हे अधिकच चिन्ह या ठिकाणी दिलं जातं आणखी एखादा अभिक्रिया कारक असतात तर आणखी एक अधिकच चिन्ह आपल्याला या ठिकाणी दिला देत आलं असतं तर अशा पद्धतीनं एकापेक्षा जास्त अभिक्रिया कारक असतील किंवा उत्पादित असतील तर त्यांच्यामध्ये या ठिकाणी काय करावं लागतं आपल्याला तर या ठिकाणी हे अधिक धनच चिन्ह या ठिकाणी इथं द्यावं लागतं तर हाही या ठिकाणी नियम आहे त्यानंतर या ठिकाणी आपण बघतोय कॉपर सल्फेटच जलीय द्रावण म्हणजे या ठिकाणी आपण बघतो हे दाखवायचं असेल आपल्याला म्हणजे या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर दोन किंवा किंवा त्या ठिकाणी रासायनिक समीकरण आणखी माहिती पूर्ण होण्यासाठी या ठिकाणी त्यांच्या अवस्था या ठिकाणी लिहायला पाहिजे म्हणजे सर्वसाधारण आपण जर विचार केला तर हे जलीय द्रावण जलीय द्रावणासाठी एक्यू इथं लिहिलं जातं एक्यू म्हणजे अॅक्वस इंग्लिश मध्ये म्हटलं जातं आता ही जस्त रस्ताची काय भुकटी आहे आणि भुकटी म्हणजे सॉलिड म्हणजे घन अवस्था त्यानंतर या ठिकाणी हे जे द्रावण तयार होईल हे पण जे असणार आहे म्हणजे अॅक्वस 
आणि परत या ठिकाणी आपण बघितलं तर स्कायू हा कॉपर म्हणून या ठिकाणी आपण जर बघितलं सॉलिड स्कायू म्हणजे सॉलिड तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी त्याची अवस्था आता उदाहरणार्थ एखाद वायू असेल तर त्याच्यासाठी स्मॉल जी म्हणजे लहान अक्षरातलं जी गॅस म्हणून या ठिकाणी वापरलं जातं तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर हे नियम आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतात आता त्यानंतर या ठिकाणी आपण जर बघितलं सर्वसाधारणपणे एखादी रासायनिक अभिक्रिया होत असताना आपण जर उष्णता द्यायची असेल तर त्याच्यासाठी या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर त्रिकोनाकृती या ठिकाणी चिन्हाचा वापर या ठिकाणी केला होता ज्याला डेल्टा असं म्हटलं जातं प्रमाण जास्त प्रमाणामध्ये उष्णता असेल तर त्या ठिकाणी ती उष्णतेचं प्रमाण या ठिकाणी व्यक्त केलं जातं तर अशा पद्धतीनं ते रासायनिक समीकरण या ठिकाणी जास्तीत जास्त माहितीपूर्ण करणं या ठिकाणी महत्वाचं या ठिकाणी ठरतं आता या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये एवढं होऊन काय होतं तर या ठिकाणी उष्णता बाहेर पडते तर तीही माहिती या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर इथं द्यावी लागते म्हणजे वेगळा झाला तो पदार्थ आहे त्याचीही माहिती या ठिकाणी इथं द्यावी लागते तर अशा पद्धतीनं ते रासायनिक समीकरण जास्तीत जास्त माहितीपूर्ण या ठिकाणी करणं आवश्यक आहे त्याचबरोबर या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर रासायनिक समीकरण घडून येण्यासाठी काही विशिष्ट आती आटीची पूर्तता या ठिकाणी होणं आवश्यक असतं उदाहरणार्थ या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर वनस्पती तेल तयार वनस्पती तेलापासून वनस्पती तूप बनवत असताना काय केलं जातं वनस्पती तेल हे हायड्रोजन वायू बरोबर या ठिकाणी तापवलं जातं बघा ही रासायनिक अभिक्रिया मी पाण्यावर लिहितो वनस्पती ते हे हायड्रोजन वायू बरोबर एच टू बरोबर तापवलं जातं आणि याच्यापासून या ठिकाणी वनस्पती घी म्हणजे वनस्पती तूप ज्याला आपण डाळला म्हणतो तर या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर वनस्पती तूप या ठिकाणी डाळला तयार होतो आता हे होण्यासाठी काही विशिष्ट प्रक्रिया म्हणजे जे तापमान दिलं जातं ते साठ अंश सेल्सिअस परंतु या ठिकाणी आणखी एक विशिष्ट अशा पद्धतीची या ठिकाणी आठ अट इथं आहे तर निकेलचा इथं उत्प्रेरक म्हणून वापर केला जातो म्हणून या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर यांना आठ निकेल काय वापरलेला आपण उत्प्रेरक म्हणून या ठिकाणी वापरलेला आहे आता उत्प्रेरक म्हणजे काय तर या ठिकाणी उत्प्रेरकाची व्याख्या या अगोदर आपण बघितलेली अगोदर तरी सुद्धा आपण एकदा आणखी सांगतोय की उत्प्रेरक काय करतो म्हणजे असा पदार्थ जो या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये भाग घेत नाही परंतु ती रासायनिक अभिक्रिया वेगानं घडवून आणण्याचं काम करतो किंवा ती घडवून आणण्यासाठी या ठिकाणी त्याची गरज असते तर त्याला उत्प्रेरक असं म्हटलं जातं तर इथं या ठिकाणी निकेल हा उत्प्रेरक आहे तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी अनेक नियमांचं पालन करून या ठिकाणी ह्या रासायनिक अभिक्रिया ज्या आहे आणि तिचं जे समीकरण आहे ते मांडलं जातं तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी या रासायनिक अभिक्रिया आणि त्यांची जी समीकरण आहेत यांच्यामध्ये आणखी काही गोष्टींचा विचार या ठिकाणी आपल्याला करावा लागतो आणि त्यात कोणत्या गोष्टी आहेत यांचा विचार या ठिकाणी आपण पुढच्या तासाला बघूया आज आपण या ठिकाणी बघितलेल्या रासायनिक अभिक्रिया म्हणजे काय त्याचबरोबर या रासायनिक अभिक्रिया घडण्यासाठी या ठिकाणी रासायनिक बदल होणं आवश्यक आहे हे बदल असतात दोन प्रकारचे पहिला म्हणजे भौतिक आणि दुसरा म्हणजे रासायनिक बदल तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण जर बघितलं आज आपण रासायनिक अभिक्रिया आणि त्यांचं जे समीकरण आहे रासायनिक समीकरण म्हणजे काय ते लिहायचं कसं याची माहिती आपण आज बघितलेली आहे आणि त्याचे जे नियम आहेत ते नियम पण या ठिकाणी बघितलेले आहेत तर हे परत एकदा वाचून या ठिकाणी आपण जर बघितलं पुस्तकामध्ये आपल्याला काही उदाहरणं विचारलेली आहेत ती सोडवायची आहेत तर तक्ता आहे या ठिकाणी भौतिक आणि रासायनिक बदलांचा तोही या ठिकाणी पूर्ण करायचा आहे तर आज आपण इथंच थांबतोय पुढच्या तासाला आपण पाहिलेला भाग बोलूया